Hallo Leute, willkommen zurück zur mittlerweile schon 138. Folge hier aus dem Rotsteinpark zusammen mit Josef. Hi Leute. Ihr seht es schon im Hintergrund, es hat sich einiges getan, unsere goldene Spaghetti-Bahn ändert sich mittlerweile immer mehr und immer mehr zum Flying Coaster. Ich bin in der letzten Folge hingegangen, habe hier mal die ganzen Blöcke entfernt durch Schienen bzw. durch unsere Iron Bars ersetzt. Ein kleines Stück der Strecke ist noch offen, aber wir sehen, Stück für Stück entwickelt sich das und mit den Säulen sieht das hier wirklich nach einer sehr, sehr luftigen Bahn, nenne ich mal, aus. Und das ist auch genau den Effekt, den wir uns hier gewünscht haben, dass es nicht so ein Riesenklotz ist sondern schon äh, ja, sehr frei, sehr schwebend aussieht und ich denke mal, das kriegen wir mit dem Design gut hin. Damit wir jetzt nicht hier wieder an der Strecke weiter rumdoktern, soll es jetzt ein wenig mit dem Design der Startposition aussehen, äh, losgehen und dazu gehen wir einmal hier vorne hin. Wir hatten gesagt, dass der Eingang der Bahn hier, hier hinten sollte der sein, ne? Da, wo jetzt die Plattform ist, dort ist sowohl ein als auch Ausstieg. Wir machen es wahrscheinlich so, dass in eine Richtung Einstieg ist und die andere Richtung Ausstieg ist. Also würdest du sagen, hier Einstieg, da Ausstieg oder wie? Ich würde es so machen, dass quasi von der Seite hier Einstieg ist ne? und hier in die Mitte ist Ausstieg und dann führt irgendwie eine Treppe nach unten. Die Ach so, ähnlich, ähnlich wie beim Wildwasserbahn. Genau, also die stehen am Ende eh so hier. Ich gucke mal ganz kurz, wir machen jetzt beim, das, ich muss gerade so ein bisschen die Wände dieses Gebäudes festlegen, denn ich brauche auf jeden Fall sehr viel Platz hier für die Animation und das alles. Mhm. Die verschwinden dann hier so in einem kleinen schwarzen Tunnel. Dann machen wir hier so die Öffnung quasi. Ja. Und auf der anderen Seite kommen sie aus dem kleinen schwarzen Tunnel. Das Gebäude soll von außen natürlich sehr schön aussehen. Das kannst du dekorieren, wie du willst. Wir werden ein paar freie Innenraumstellen haben. Mhm. So. Ähm, das ist der zweite schwarze Tunnel. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir hier irgendwie, das wäre jetzt meine Idee, Ausgang machen. Dann machen wir vielleicht hier eine Treppe, die runterführt. Mhm. Ein Block ist ein bisschen sehr schmal. Echt? Findest du? Finde ich schon. Okay. Ich will zwei Blöcke machen. Ich weiß nicht, du willst den hier drüben wahrscheinlich haben für den Start, ne? Ja, sonst das ist okay. Einfach das wird, machen. Das würde ich so was? Ich habe eine bessere Idee, Janus. Wenn das jetzt die ganze Eingangsfläche ist, machen wir hier die runter, die Blöcke. Ja, ich denke auch, das ist ein bisschen schöner. Und dann geht es halt unter der Strecke raus und dann bist du wieder am Eingang. Oh, dann geht es genau hier rechts raus. Ähm, richtig. Und, und dann hier Richtung Burg. Und meine Überlegung ist auch, Janus, ob man vielleicht unter dem Haus dann die kleine Warteschlange baut, dass wir quasi hier das Haus ein bisschen kellern. Ne? Ich mache das nochmal ein bisschen tiefer. Das also, aber das ist jetzt der Ausgang, ne? Ja, das ist der Ausgang, aber überleg mal, der Ausgang geht ja unter dem Haus und das bekommst ja auch den Eingang hier unter das Haus legen und dass wir hier eine Art Warteschlange da machen. Der Ausgang würde jetzt, guck mal, ja, hier irgendwo so, hier vorne um die rauskommen. Ecke gehen und einfach hier rausgehen. Dann ja. kommt er hier aus dem Haus raus, dann geht es hier hoch wieder. Das ist der Ausgang gleich, ja. okay? Hm? Der Eingang, der möchte ich allerdings anders haben. Da möchte ich nämlich quasi hier diese weißen, ah nee, stopp, nicht im Keller, vergiss das mit dem Keller des Hauses. Richtig, der Eingang ist nämlich, man soll nämlich hier unter der Strecke hergehen, wo die rausgeschossen kommen. Das okay. müssen wir hier eine Art Vertiefung bauen, dass man hier nicht von den Menschen erschlagen wird, die da rauskommen. Mhm. Da geht dann quasi die Eingangsstrecke her, die geht dann einmal hier rum und meinetwegen kann sie dann richtig, direkt straight hier reingehen. Ja, ich denke auch, der Hügel, Hügel kann zumindest bis jetzt hier ja. die Stelle angeht, ein bisschen abgeflacht werden. Das ist nochmal ein bisschen was, das wir an Detailarbeit zum späteren Zeitpunkt denke ich ganz gut machen können. Willst du mal fahren? Äh, ja, das wäre die Idee, dass wir es jetzt noch mal kurz fahren, damit die Zuschauer noch mal eine Idee kriegen. Du wirst aber beim aussieht. Fahren merken, genau, dass es Offsets gibt. Also da gibt es ein paar Sachen, die nicht so ganz schön sind, aber die auf jeden ja. Fall noch verbessert werden. So, das hier ist die Entschleunigungsbahn. Die wird auch noch im Gebäude sein. Ja, da wird man dann ein bisschen was. runtergebremst. Ja, da musst du mal ein bisschen was überlegen. Habe ich nämlich die Idee, dass wir Folgendes machen, Janus. Dass wir auch noch mal hier in den Boden. Ja, das hätte ich, ähm, ich, das hätte ich hier vorne tatsächlich sogar schon gemacht, weil das finde ich, das sieht viel zu platt aus. Ja, ob man es so macht. Okay. Ich aber glaub, so finde ich das schöner. Ja, ja, mal lass mal so, ich mache das, mach das jetzt gleich hier in der Folge im Detail. Ich werde jetzt. das vorderste Minecart. Ist ja. noch keine Animation drin. Hm? Quatsch nicht, das vorderste. In das vordere Schweinchen. Ja. ja, ja. Bist du? Nee. Gut. Äh, ich setze dich jetzt mal in das vordere ich... rein. Genau, das sieht nachher ungefähr so Achtung, aus. 3, 2, 1, go. Das sieht nachher ungefähr so aus wie so eine Kettenkarussellhalterung, so ein bisschen. Kann man sich das am ehesten vorstellen. Das heißt, wir gehen jetzt hier vorne hin, hier kommen dann die ganzen Effekte, bla bla bla. Ja, ich sollte gleich, das weiß ich jetzt nicht, wann es genau losgeht. Äh, ich stehe hier jetzt noch, also ich sehe noch nichts. Ja, es geht jeden Moment los, der wird einen Moment warten. Zack, und dann wird man hier so richtig rausgeschossen mit Speed nach Soll oben. Soll ich die Beschleunigung schneller machen oder ich habe jetzt sehr langsam gemacht, die Beschleunigung? Ich glaube, ich würde die noch ein bisschen schneller machen. Okay, noch schärfer beschleunigen, mach ja. ich. Hm? Okay, hier ist man natürlich jetzt richtig Offset. 
teilweise. Mhm. Aber es sieht so durch diese äh, Schienen schon mal wesentlich, wesentlich besser aus. Und man hängt manchmal nicht ganz so krass in der Bahn äh, sozusagen drinnen, nenne ich das jetzt mal ganz vorsichtig. Wir starten noch so ein bisschen und wo es halt so steil, stark und runter geht, aber hm, sieht bis jetzt, denke ich, ganz gut aus. Und auch hier durch, ja, passt das ganz gut. Dann kommt hier der nächste Boost. Das machen wir nochmal gerade. Das können wir, wie gesagt, alles nachher in der Feinarbeit korrigieren. Bist und, du schon am zweiten Teil der Strecke? Ja, ich werde gerade hochgeschossen. Und dann geht es jetzt hier in den Kreisel rein. Du bist jetzt im zweiten, ja geil, guck mal, es funktioniert. Siehst du, ich kann jetzt im ersten Teil der Strecke fahren, obwohl du schon im zweiten Teil der Strecke bist. Sehr geil. Perfekt. Dann haben wir den Looping, den hat Josef jetzt auch nochmal so ein bisschen oh nein. optimiert. <lacht> das Und sah irgendwie falsch aus. Ja, ja, das hat was mit Engines zu tun. Okay. Lol, ich fahre jetzt, okay. Ich fahre kreuz und quer hier rum. <lacht> <lacht> Things are going wrong. <lacht> das sieht wirklich irgendwie komplett... <lacht> War ganz kurz. So, oh, warte. Schweinchen. Nein, alles gut. Du jetzt auch? Fährst du wieder? Nein, nein, mein Schweinchen ist gestorben. Ah, okay. Josef hat mein... Mein Schweinchen gekillt. So, nein, Leute, wir schauen jetzt mal, dass wir hier ein bisschen was am Design machen. Ich würde es, also Josef, meine Idee ist es jetzt, hm, ich weiß nicht, was du davon hältst. Ich denke, dass es aber ganz cool sein könnte, weil das dann so ein bisschen düsteren Look gibt. Ich würde überlegen, ob wir die Strecke in Hügel einbauen, den Start. Ja, mach du doch. Gut. Also ich würde das Ganze hier jetzt als eine Hü ein Hügel mit, ja, los. mit einem Berg eingang machen. <lacht> mach, 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 mach. Ich, das, ich kann, du kannst 10.000 eben mal 10.000 besser designen als ich. Deshalb, ich glaube schon, dass das gut wird. Okay, okay, gut. Dann machen wir es so. So. Hier vorne mit der Säule ist ein bisschen schade, dass wir hier keine noch mitten reinsetzen können. Nichtsdestotrotz sollte das hier dem Look nicht stören. Ich nehme die hier nochmal raus. Ich würde es jetzt alles tatsächlich so in diesem dunklen Polished Look bauen. Oder Blackstone-Look bauen, damit wir es hier schön einheitlich haben. Beziehungsweise damit das ein bisschen dunkliger, schauriger wird. Es gibt von den Blöcken ja auch einiges an ähm, Lichtblöcken, die wir, glaube ich, setzen können. Da müssen wir uns gleich nochmal mit auseinandersetzen. Aber das ist zumindest die Idee. Hier geht es dann irgendwie nach unten. Muss man nochmal gucken, ob man das auf beiden Seiten irgendwie so abgrenzt oder wie man das genau macht. Einen halben Lock können wir nicht noch nach außen gehen, Josef, ne? Nee. Das brauchst du für deine Startroutine. Okay, nee, dann lassen wir es erstmal so, wie es ist. Hier vorne können wir dann den nächsten drunter setzen, beziehungsweise wir betrachten es erstmal nur auf der Seite und müssen das dann entsprechend auffüllen. Die würde ich einmal mit den Blackstone Slabs machen, die Plattform. Und da würde ich relativ chaotisch einfach wieder mit... Arbeiten nenne ich das mal ganz vorsichtig, dass man die halt mal so abwechselnd überall mit einbaut, dass es hier auch ja, recht zufällig aussieht. Das Grunddesign soll, wie gesagt, hier einmal die ganz normalen Bricks in der Richtung sein und dann geht das hier hoch und dann haben wir hier den Einstiegsbereich. Den würde ich, ähnlich wie Josef das gemacht hat, schon ein wenig hervorheben. Hier würde ich dann tatsächlich jetzt nur noch die... Äh, Flachen nehmen, damit man wirklich so eine grafische Abtrennung äh, zwischen den Bereichen hat. Wichtig ist natürlich, dass man, wie bei jeder anderen Achterbahn auch, so ein bisschen Freiheit an den Beinen hat. Das heißt, es muss so aussehen nachher, als wenn man da so frei drüber schwebt und das Ganze aufgehangen ist. Das heißt, wir können auf jeden Fall auch gleich schon ein bisschen was an der Decke machen und abhängen, sodass es passt. Und hier würde ich jetzt den Eingang, wie wir den Ausgang haben, genau spiegeln. Das heißt, hier die nehmen wir mal raus. Die würde ich jetzt dann tatsächlich nur noch für diese Strukturelemente verwenden. Die würde ich jetzt hier einfach so reinsetzen und dann füllen wir den Rest zack hier einmal auf und dann haben wir hier ein recht interessantes Bodendesign, was hier auch gut hinpassen sollte. So, so, so. Und dann ist klar sozusagen, was hier die Strecke ist und äh, was hier kein Teil der Strecke ist. Hier machen wir mal ein bisschen mehr von dem Zeug rein. Zack, zack, zack. Hier nochmal was hin. Das sieht doch doof aus. Und dann haben wir hier, denke ich, ein ganz schickes Bodendesign, wo auch klar erkennbar ist, was was ist. So, das runden wir jetzt hier vorne einmal ab. Dann nehmen wir uns einmal die Blackstone Stairs zu, die da so ein bisschen verdeutlichen sollen, dass es halt hier zu Ende ist, dass es hier so reingeht. Und das Gleiche würde ich, glaube ich, fast hier vorne auch machen. 
dass es klar ist, dass es hier so ein Bereich ist. Dann können wir hier, das werden wir wahrscheinlich gleich nochmal machen müssen. Äh, 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 nee, nee, nee. Zack, dass wir das irgendwie so, so ein bisschen noch verdeutlichen, was wohin gehört, dass hier wirklich so der Einstiegsbereich ist. Und den Rest würde ich jetzt gleich mit schwarzem Glas verkleiden. Ich denke, dass das ganz cool aussehen könnte. Nehmen wir uns mal so ein bisschen was von dem Glas, vielleicht nicht das schwarze, sondern so eine Mischung aus dem dunkelgrauen Glas, dass es ganz gut passt. Hier, warte mal, das wird jetzt hier wahrscheinlich das kaputt machen, aber das ist nicht weiter schlimm. Das können wir auch gleich hier, wie gesagt, wieder ohne Probleme eigentlich fixen, wenn wir das hier einmal gesetzt haben. Und hier würde ich jetzt so eine Glasumrandung machen, die ganz gut reinpasst. Das ist eh ein gerades Stück, das sieht ein bisschen länger aus, aber durch das Glas... Sollte das gehen, so ist aber klar, wo ungefähr jetzt hier die Schienen rein verlaufen und dass es passt. So, hier einmal entlang. Und dann setzen wir hier, ja nicht Glas, vielleicht machen wir auch einfach die Glasscheiben so ein bisschen hin. Und dann sieht das schon mal, ja doch, sieht das schon mal ein bisschen passender aus. Oder sieht das doof aus? <lacht> Oder nehmen wir da volle Blöcke? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Josef, hm. Hast du da eine Idee? Nein. Nein, du lässt ich uns... Ich ja gerade eher an der Technik. Du struggles an der Technik. Hm. Mhm. Dann würde ich jetzt nochmal gucken, ob wir hier gerade im Inventar was Passendes findest, finden. Das würde ich lassen. Was gibt es denn sonst noch für Blackstone-Blöcke? Es gibt einmal dieses... G G Gilded Blackstone. Weißt du, was das ist? Leuchtet das oder gibt es ein Lichtlevel aus? Mhm. Äh, Light Level, Client Light. Ne, es gibt kein Block Light aus. Okay, ähm, was haben wir denn sonst noch an neuen Blöcken? Nicht Nether Gold, oh, auch nicht das. Wir haben noch irgendwelche neuen Lichtblöcke, das weiß ich. Das wurde mir in den Kommentaren geschrieben. Vielleicht können wir die ganz gut einbauen, dass es passt. Das wäre nämlich eine coole Sache. Uh, 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 uh. Nee, 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 hier waren sie nicht bei. Ich guck mal kurz hier durch das Inventar durch und guck, ob es passt. Nee, da sind wir schon hier raus. Uh, findet man die mit Light? Nein. Ah, hier, die Shroom Lights könnte man eventuell hier nochmal drunter setzen, um hier so ein bisschen für eine Beleuchtung zu sorgen. Josef, kannst du kurz nochmal das zweite Schwein setzen, damit ich einmal kurz die Position weiß? Uh, mh. Ich glaube, das war die. Da muss ich meine Technik eben abbrechen, warte. Okay, das sind die Schweine. Äh, jo, perfekt, dann haben wir es perfekt gefunden, dann haben wir das so ein bisschen beleuchtet. Und dann würde ich das hier jetzt einfach so weiter hier drunter laufen lassen und hier die Blöcke reinsetzen. Dann sieht das, wenn man hier so ein bisschen durchguckt, doch schon ganz cool aus. Dann schimmert das hier so durch, da sind die Sitzplätze klar erleuchtet. Und dann passt das schon mal. Gut, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen von oben schauen, wie wir es machen. Jetzt nehmen wir hier einmal uns wieder unsere Iron Bars. Die sind, wie gesagt, eine wichtige Sache. Die setzen wir jetzt mal nach hier vorne hin. So, so, so. Zack, zack, zack. Und dann hier einmal drüber, bis wir nach hier vorne gekommen sind. Die müssen wir hier gleich einmal entlangziehen und dann sieht das schon mal ganz gut aus. Die würde ich jetzt tatsächlich, weil es halt hier wichtig ist, so ein bisschen hier über die komplette Breite ziehen, dass das hier alles so ein ja, abgehangenes Teil ist. Das heißt, das darf sich hier nachher nirgendwo mit verbinden und dann müssen wir hier oben drüber, hier zack, wir gehen einmal kurz hier ein Stückchen noch raus, entlang gehen und das entsprechend abhängen. Hier würde ich jetzt erstmal die Säulen hochziehen. Dann nehmen wir uns jetzt mal die anderen Blackstone-Blöcke. Einmal, ja, das bringt natürlich hier viel. Den hier und den hier und den hier an den Eckpunkten einmal hinsetzen, dass wir das hier schön vom Look hinbekommen. Und den Rest würde ich dann mit dem ganz normalen Polished Blackstone, mit dem Cracked Blackstone gemischt hinsetzen. Und hierfür an den Seiten die Seiten sieht man teilweise ja sowieso nicht mehr. Zack, hier die Säulen so draufsetzen, das passt. Wir ziehen das jetzt hier auch einmal hoch, hier einmal hoch und hier vorne einmal hoch. Dann kriegen wir hier so einen schönen hallenartigen Look hin, der bis nach hier vorne geht. Und den Rest würde ich jetzt hier zwischen, auch wenn man das jetzt hier so 
sieht. Hier mit auffüllen. Das jetzt hier an der Seite sieht man natürlich nicht, dass es verdeckt ist. So, so, so. So, so, so. Das würde ich jetzt hier mit einmal auffüllen und hier ja überall das Ganze so ein bisschen kaputter aussehen lassen. Indem wir hier und da halt diese Schisselt. Ach, die tauschen wir immer aus. Cracked Polished and the Side Blöcke hinsetzen und dadurch einen ganz interessanten Look hinbekommen. Das ziehe ich jetzt nochmal hier vorne hin. Auch hier werden wir das gleiche System verwenden, hier und da so ein bisschen was hinsetzen und dann machen wir hier nachher den Höhleneingang hin. Dadurch sieht das alles schon mal recht düster und episch aus, denke ich mal, und passt dann vielleicht zum Look. Wenn ich den hier vorne bis hier hingebaut habe, kann Josef sich da auch, denke ich mal, ganz gut dran orientieren, was du so an Effekten einbaust, ne? Mhm. Und dann sollte das passen. Gut, das heißt, wir haben ja das Grunddesign. Ich würde jetzt hier mal anfangen, den Berg drüber zu bauen und in der nächsten Folge machen wir dann hier mit dem Design des Ein- und Ausgangsbereiches bei mir weiter. Ich sage an der Stelle, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Tschüss.